Okay, Assalamualaikum. So, hari ini bersama dengan Cikgu Farah. Kita continue dengan sejarah tingkatan 4 KSSM. So, masih lagi di chapter 3 uh, Perang Dunia ni tak habis lagi. Okay, so kali ini hari tu dah bincang macam mana Jerman menyerahkan lah. Kali ini kita dah masuk Asia Pasifik. Okay, so untuk dekat Asia Pasifik, dia melibatkan apa? Negara Jepun. Okay, so ini adalah antara faktor yang uh, punca berlakunya Perang Dunia Kedua Macam mana apa benda yang menyebabkan Perang Dunia Kedua ni berlaku So yang pertama adalah dasar perluasan kuasa Jepun Time ni Jepun memang berniat nak cari tanah jajahan Untuk apa? Sumber bahan mentah Lepas tu ada sekatan ekonomi So selep, uh, pihak bersekutu tak setuju Tengok cara Jepun ambil tanah orang satu-satu-satu So orang pun buat sekatan ekonomi ha, Apa tu sekatan ekonomi? Sejak lagi ya Lepas tu, rancangan penaklukan wilayah selatan. Macam mana dia nak selesaikan berlakunya sekatan ekonomi ni? Dia cari tanah jajahan dekat wilayah selatan. Okey. So, pertama kita tengok dasar perluasan kuasa Jepun. Okey. Sekejap. Okey. Untuk dasar perluasan kuasa Jepun, yang pertama adalah dari segi perindustrian. Sebab uh, perindustrian. Yeah. Okay. Sebab uh, dekat Jepun berlakunya pembaharuan Meiji Pembaharuan Meiji ni orang nak modernkan Jepun Meiji ni ada nama Maharaja Jepun So dia dah, uh, apa, orang teruskan apa yang Maharaja Meiji ni buat uh, Iaitu ingin memodernkan Jepun So proses pemodernan ni memerlukan bahan-bahan uh, mentah yang sangat tinggi uh, So untuk orang kembangkan perindustrian Lepas tu untuk golongan ter sebab dorang pun terlibat dengan peperangan dan dorang sorry dorang tentera. Lagi satu dorang adalah antara tentera yang paling moden di Jepun. So dorang sangat memerlukan bahan mentah. Okey, yang ketiga adalah uh, order baharu. Nampak kan? Nampak kan? Sorry, ada sesuatu yang macam apa ni? Maklum lah, PKP lama sangat dah lama tak boleh buat Ok, so korang korang tengok dalam segi perindustrian Yang pertama adalah dorang nak apa mula untuk mengurangkan kebergantungan dengan kuasa barat So dorang nak kurangkan ambil uh, hasil bahan mentah daripada kuasa barat uh, Dorang nak kurangkan bergantung dengan kuasa barat So dari segi perindustrian, uh, kurangkan Pergantungan Kuasa Barat Ok So, orang try nak bahan, dapatkan Bahan mentah daripada Asia Ok, lepas tu untuk golongan Tentera pula, sebab orang adalah Antara ketenteraan Paling Modern Di Asia So, orang sangat memerlukan bahan mentah yang tinggi. Okay, so next, uh, orang juga percaya bila orang uh, dapatkan banyak wilayah jajahan, orang dapat selesaikan masalah industri orang, masalah ekonomi orang. So, orang percaya dapat selesaikan masalah ekonomi. Okey, selepas tu order baharu. Okey, apa itu order baharu? Order baharu ni adalah dorang nak kembangkan kuasa uh, dan juga nak wujudkan dekat uh, rakyat Asia ni untuk um, apa ke arah kebebasan ekonomi. Maksudnya bukan bergantung dengan kuasa barat semata-mata. So nak macam berdiri uh, maksudnya orang Asia untuk orang Asia. Uh, ah tu maksudnya. Uh, Nak azan, cikgu continue Selepas ni, jap cikgu pause kejap ya. Ok, sorry tadi azan Kita bagi ruang untuk azan tadi Ok, so dah uh, cikgu continue Ok, so order baharu ni apa? Order baharu ni adalah cara Jepun Untuk kembangkan kuasa dia Kembangkan kuasa Kalau korang tak faham tulisan cikgu Listen, apa yang cikgu cakap Ok, so dorang nak kembangkan kuasa Sebab apa? Dorang nak wujudkan Kebebasan ekonomi Kebebasan ekonomi Untuk orang 
Asyik. Okey, lepas tu diorang nak menentang imperialis barat. Apa tu imperialis adalah kuasa uh, kuasa barat yang mencari tanah jajahan. Kuasa imperialis barat. So diorang nak menentang kuasa imperialis barat. Okey, so diorang kembangkan kuasa dengan siapa? Iaitu dengan Jepun, uh, Korea, China dengan Manchuria, JKCM. So dia nak gabungkan JKCM ni under satu blok ekonomi. Maksudnya diorang ada ekonomi yang sama. Uh, dia nak gabungkan Jepun, Korea, China dengan Manchuria. Manchuria adalah salah satu tanah jajahan China, wilayah jajahan China. Okey, lepas tu sebab dia memang berhabis all out nak dapatkan tanah jajahan Siapa yang tak setuju adalah pihak bersekutu So pihak, pihak bersekutu pun tak setuju Dia tengok eh macam lebih orang ni ambil satu-satu-satu tanah jajahan So dia pun mengadakan sekatan ekonomi Macam mana dia menyekat semua barang-barang daripada Jepun yang berada di wilayah jajahan So pihak bersekutu siapa? Wilayah jajahan British Amerika Syarikat Dengan Belanda So cara dorang adalah mengadakan sekatan ekonomi So dorang tak jual dan tak terima barang-barang daripada Jepun di wilayah jajahan dorang So ni lagi menambah masalah ekonomi di Jepun So cara dia dan dia pun mengadakan rancangan penaklukan wilayah selatan sebab apa nak menyelesaikan menyelesaikan sekatan ekonomi so kenapa dia target dekat selatan ada apa dekat selatan ni iaitu ada biji timah Boksit, boksit ni untuk buat tanah warna perang-perang tu Untuk buat batu-bata tu Lagi dengan petroleum So memang antara bahan mentah yang orang nak Okay, lepas tu uh, Kuasa paksi ni uh, Okay, selepas dia mengadakan rencana penaklukan wilayah ni semua ni Ada yang membantu dia adalah daripada kuasa paksi Iaitu Jerman Time ni Jerman still berperang dengan Perang Dunia yang kedua tu eh Still berlaku lagi sebab time ni adalah 1941 Jerman menyerah kalah 1943 ke tak silap ke 42 ha, So time ni Jerman pun still ada hal dia juga Tapi dia pun still bantu dengan Jepun sebab dah tanda tangan tiga kuasa ni Iaitu Italy, Jerman dengan Jepun Okay so cacing nafal J-I-C Okay Okay next Uh, dia yang Jerman ni macam mana dia bantu dia hantar pakar untuk apa untuk menganalisa peperang serangan wilayah uh, selatan ya ke serangan wilayah ah uh, wilayah selatan pakar untuk kaji serangan wilayah selatan lagi satu, dia juga bantu dalam perkembangan Perkembangan industri Pembuatan Kapal Terbang Jepun So, time ni Jepun dia dah ada kilang kapal terbang dia, Kapal terbang dia sendiri So, ini adalah antara faktor-faktor Kenapa berlakunya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik So, kenapa berlaku Perang Dunia ni uh, Selepas dia buat semua ni uh, Apa yang berlaku uh, US pun, Amerika Syarikat ni pun cakap tak uh, Macam susah nak stop Jepun ni Okay, kita berunding Berunding macam mana nak dapatkan uh, Penyelesaian sekatan ekonomi ni So, selepas berunding Perundingan tu gagal Orang temui jalan buntu Masing-masing still tak setuju So, Jepun pun apa ni dia me, mengumumkan serangan serentak di Asia Pasifik pada 
Disember 1941 Sebab tu lah berlakunya Perang dunia kedua di Asia Pasifik So kalau US tu setuju Mungkin diorang dapat jalan penyelesaian Mungkin tak adalah Perang dunia kedua di Pasifik ni Asia Pasifik So kalau korang tengok dalam buku teks korang Dalam maps tu ada tunjuk macam mana Dia boleh secara serentak Almost selang beberapa jam je Semua negara-negara tu dia serang Sebab apa? Sebab dia ada kapital bangun ha, One of the uh, Memudahkan serangan dia lah ha, Sebab tu lah boleh serentak Tak perlulah jalan kaki, naik kapal Laut apa semua tu ha, Orang pun ada guna kapal laut juga untuk menyerang Okay So itu sahaja untuk Kali ini Uh, jangan lupa like and subscribe Pusat Tuition Tui Inho punya YouTube Lepas tu uh, cikgu ada buka Telegram channel So cikgu tak update apa-apa lagi dalam tu Sabar uh, Sekejap uh, apa ni Nanti as soon as possible cikgu try update Sekarang ni cikgu still busy dengan online class Lepas tu cikgu akan update nota-nota So mungkin ada nota handwriting cikgu Sebab ada student minta Cikgu cuba try buat mind map Memang student masing-masing ada apa dia punya cara method untuk belajar. Ada yang suka mind map, ada yang suka point point point, ada yang suka uh, hafal je macam tu je, tak ada tulis apa-apa. So, cikgu akan share benda-benda sejarah dalam tu insya-Allah as soon as possible. So, itu saja. Jangan lupa like and subscribe link dekat bawah untuk Telegram channel tu. Okay, bye. Assalamualaikum.